Hello， 大家好，我是阿莲、呃、今天要跟大家讨论的是呢，呃、有关于呃关键字搜寻。大家都知道呢，其实我最主要用来做关键字研究的工具呢，还是 Google 的 Keyword Planner， 因为呢，它其实是第一手的资料。那不过呢，在之前的更新后呢，大家可能有发现，就是说 Google 不再提供给我们明确的这个搜寻量了。那其实这是影响非常大的，因为啊、呃，这会让我们很难去判定哪些关键词呢是我们想要挑选出来优化的。那今天呢，其实就是要跟大家分享一个方法呢，还是可以透过 Google Keyword Planner 呢，但是呢，可以看得到明确的搜寻量。那现在就到我们电脑，我们来开始跟大家讲解这个方法是如何呢 ？OK， 大家现在可以看到呢，就是说这是啊、uh, Google Keyword Planner。那我现在搜寻的关键词呢是啊、uh, App Store Optimization 啊、uh, ，这其实就是呃、uh, App Store 优化。那你可以看到，假设我搜寻啊、uh, 出来的这个结果呢，其实可以看到 Google 变提供给我们一个范围，而不是一个明确的搜寻量。那其实这的确让我们非常困扰，因为其实常常我们在挑选关键词的时候，呃，我们其实并不知道。举例来说，这个是 App Store Optimization 是一千到一万，那这个 App Optimization 也是一千到一万。其实这实际上让我们不知道到底哪一个关键词我们需要做呃最先的优化，哪些关键词其实可能不是这么理想。那其实今天就是跟大家分享如何去看到，就是说还是可以看得到这个实际上的搜寻量。呃，简单的做法呢，其实就是说，假设这关键词你有兴趣的，就把这关键词呢加到这个 plan 里面去。你把按了这按钮后呢，它就会进到了这个 plan。那假设我呃再挑两个关键词，我想挑这个跟啊、呃、这个。好，所以呃，其实你可以挑很多个都没关系，但我目前就先挑了三个。当你挑选完之后呢，就点这个 Review Plan， 你会看到另外的一个画面呢。其实这个就是 Google 会给你个预估，说大概你搜寻量是多少，可是这个还是不够明确。所以你在这里呢，就是说你要去 Bid 的价钱这边，其实顺便打上一个号啊、呃，一个金额。像我呢，就直接打上了100块美金。OK， 那它就会给你啊、呃、更清楚的资料了。那这里呢，其实你可以选择说，你想要是后面七天，或者是你想要定更长一点时间，像呃，今天我影片这边是1月31号啊、呃，但是你可以定，你可以定一个月，或定更长啊、呃。这里可以让你可以看到不一样的资讯，然后你再往下滑，看这画面，我们点击进去这个群组。这里呢，你就可以看到比较明确的资讯了。那记得呢，这里是 daily， 所以它其实是给我们每一天平均可能的大约的搜寻量。那 impression 其实就是搜寻量，所以这就是大致上我们可以知道的。那其实这里呢，你还可以更改它的 match type 啊、呃，在啊、呃、几年前做啊、呃、用 Google Q Planner 的时候，其实都可以改，然后后来它其实已经需要啊、呃、把这个。功能拿掉，但其实就是我，呃，像我呢，还蛮喜欢选择 exact match， 就是完完全全一样，因为这样可以让我更明确知道完完全全搜寻，呃，这个关键字就是 App Store Optimization 不多不少，然后所有顺序都一样的搜寻量大概是多少，所以在我改成这完全 match 之后，你可以看到这是它大概每天的搜寻量。就每天大概这个关键词有127个人搜寻，那这大概有九十六至二十所以你透过这个方法呢，其实你还是可以用 Google Keyword Planner 呢看到很明确的搜寻量啊，可以让你呢更明确去选择到底哪样的关键词呢是适合你的。OK， 那如果任何问题有关于关键词研究，请再跟我说。那也希望这个影片呢。啊、呃，可以帮助你，让你知道，还是可以用 Keyword Planner 去得到很明确的搜寻量，让你去选择适合你的关键词去做优化。好，那我们下个教学见，拜拜。